大家好，我是小颖。今天我们用鸡蛋和糯米来做好吃的。首先把鸡蛋放一旁备用，再准备150克糯米，倒入清水，清洗干净，然后浸泡一个晚上。再准备六个鸡蛋，打入一个无油无水的大碗中。再把鸡蛋黄捞出来，放入糯米的碗中。这是我泡了一个晚上的糯米。再加入100克酸奶，然后倒入料理机里，选择果蔬件，打成糯米浆。打细腻之后，再倒入一个大一点的碗中。再加入50克玉米油，充分搅拌均匀，让油和米浆充分融合在一起。再加入60克低筋面粉，翻拌均匀，翻拌至没有干面粉，像这样就可以啦，放一旁备用。蛋清里加几滴白醋去腥，再准备六十克白糖，先放入三分之一的白糖，用打蛋器低速打一分钟，打至起大泡，再加入三分之一的白糖，再低速打一分钟，大泡变成小泡，再把剩下的白糖加进来，然后高速打四分钟左右，打至这种细腻的蛋白酸就可以啦。不要打得太硬，这样的口感更加的嫩滑。再取一半的蛋白酸，加入蛋黄糊里，然后像炒菜一样翻拌均匀。翻拌均匀之后，再把剩下的蛋白酸也加进来，继续翻拌均匀，不要画圈圈哦。像这样就可以啦，动作要快一点，不要拌得太久，容易消泡。再准备一个八寸的模具，把面糊倒入模具中，然后轻轻震两下，再盖上耐高温的保鲜膜，然后用牙签在保鲜膜上扎几个小洞，然后提前把锅中的水烧至温热，温水下锅，然后盖上，大火烧开之后转中火，蒸四十分钟左右，时间到之后关火，再焖五分钟。哇，都开花了，火候有点大了。然后倒扣放凉，放凉之后用刀划一下边缘，再把它取出来。美味的糯米蒸蛋糕就做好啦。上面可以撒一点糖粉，更加的香甜。它的口感非常的嫩滑，有蛋糕的松软，还有糯米的软糯。看一下，比豆腐还要滑嫩，入口即化的口感。这款蛋糕也可以放烤箱里烤，上下火160度，四十五分钟左右。个人感觉蒸出来的更加的滑嫩，而且不上火，老人和孩子都可以多吃一点。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。